Hey, what's up everyone? Kumusta mong tanan? So, for today's video, I'm going to share to you our starter mix po na low cost pero high in quality. But before anything else, I would like to say thank you sa mga nag-subscribe po sa aming channel ni Papa. So, yung channel po ni Papa is Mr. V at Mrs. D. And for every subscription po, talagang nakakapag bigay po yun ng happiness sa amin. And nakaka-inspire lang isipin na meron po talagang mga uh, viewers na medyo nagustuhan po yung aming mga videos. And along the way, meron po kaming mga learnings on how to film effectively para po sa channel na ito. And before ko po makalimutan, gusto ko pong i-invite kayo sa aming upcoming activities for financial planning. So, sa mga gusto pong uh, mag-attend, this is for free via Zoom. So, I will just put the link below sa description box para po mas madali nyo pong mapuntahan. And if ever po gusto nyo pong mag- financial planning with me, I am offering my services for free. So, just answer the form below sa description box para po initially ma-assess po natin yung financial status po ninyo ngayon. And today, I know you are building your tree of wealth. So, dapat po maganda po talaga yung foundation natin. And if ever po, gusto nyo pong uh, ma-assess po natin yung tree of wealth ninyo, kung paano po ma-protectionan yung ating um, income ngayon, then please click the link below and answer Para the po sa initial assessment po ng ating financial status. Ngayon. So ngayon, balik na po tayo sa ating discussion about starter feeds. So I'm back everyone. Disclaimer lang po, hindi po namin ito inire-recommend sa inyo. Bale, kayo na po yung magdi-decide if ever gusto niyo pong i-try etong aming mix feeds. We're just here to share to you yung aming gamit para po mas makatipid po tayo. But before we proceed, um I will just share to you our plan sana. So, meron po sana kaming gagawing experiment. So, yung sampung baboy, ang lima doon, papakainin po namin ng Pelmico Startex, yung classic safe ng Pelmico. And then, yung another five, or should I say, yung other five, papakain po namin ng mixed feeds. And then, in the future, pag uh, magbibenta na po kami, i-compare po namin yung total cost and total weight. So, yung 5 and the other 5. Para po compare po natin kung saan po talaga yung mas maganda and meron po tayong um, big profit. But then, meron pong nangyari, we decided na stop na lang po yung Pelmico. So, one sack lang po yung gagamitin namin kasi napakabaho po ng kanyang pupu. So, hindi po advisable sa amin kasi nga medyo maraming uh, nakapalibot na mga bahay dito sa amin. So, dapat behave po tayo para hindi po tayo mabaranggay. So, we decided na papaubos na lang po itong one sack. So, meron pa siyang mga nasa 25 kilograms po yung naiwan. So, minimix na lang po namin lahat para uh, mas madali pong maubos. And aside po sa mabahong dumi, um, palagi po silang nanghihingi ng pagkain. So, mas madali pong natutunaw yung um, pinmi ko kaysa sa mixed feeds po natin. So, parang napaka-aksaya po ata ng pagkain, ba So, feeling ko mas marami po silang makukonsume na pinmi ko or Pagkain, if ever po, ipagpapatuloy po natin itong ating commercial feeds. So, now, let's proceed to our discussion para po sa ating starter mix feeds. Sana po ay makatulong po ito sa inyo and sana po ay may mga maganda po kayong mga ideas na makukuha dito sa video po na ito. So, sa mix po namin, um, 100 kilograms po ito. So, first, we need 24 kg soya meal. So, soya meal US po yung gamit namin. And then, yung crude protein content po nun is nasa 46%. Per kilo naman po is nasa 38 pesos per kilogram. So, yung total cost po ng soya meal is nasa 912 pesos. Second, we need 38 kg summered corn. So, dati po yung ating computation is nasa 20 pesos lang po yung hammered corn doon. Pero ngayon, medyo tumaas na po yung 
per kilo. And then ngayon, naging 24 pesos na po ito. So, yung total cost po ng ating hammered corn is 912. Medyo tumaas po yung price ng ating hammered corn kasi medyo kulang po tayo sa supply. And then, yung demand po ng ating mais is very high. So, next, we need tiki-tiki or rice bran. So, 38 kilograms din po yung kailangan natin. And then, yung crude protein po ng tiki-tiki natin is nasa 10%. So, yung per kilo naman po nito is nasa 10 pesos. So, yung cost is 380. And, we must not forget our happy pig. So, yung happy pig po natin, yun po yung ating magiging food supplement para po sa ating mga baboy. So, nakakatulong po ito para maiwasan po yung pagtatae. So, sa happy pig po, yung kailangan po natin is 400 grams. So, yung cost po nun is nasa 116. And lastly, we need salt. So, 1 kilogram po yung lalagay namin sa 100 kilograms po na mixture po ng feeds. So, para po sa cost ng ating 100 kilograms na mixture, um, nasa 2,330 or 23 pesos and 30 centavos lang po yung per kilo nito. And para po sa crude protein computation, uh, sa mga nagtatanong po kung paano po namin ginagawa yun, so, very simple. Halimbawa po si soya meal, nasa 24 kilograms po siya. So, yung uh, crude protein po ng soya meal US is nasa 46%. So, i-multiply lang po natin si 24 kilograms um, times 46%. So, yung um, sagot po nun is nasa 11.04. And then, ganun din po yung gagawin natin para sa hammered corn. So, 38 kilograms times 9%. So, that's 3.42. And for the tiki-tiki or rice bran, 38 kilograms times 10% po na crude protein, so 3.8. So, pag uh, total po nun or is sum up nyo po yun, nasa 18% or 18.26%. So, yun po yung total crude protein ng ating starter mix. So, Sa starter, kailangan po natin at least 18% para po sa good digestion and growth ng ating mga piglets. So, done with our discussion para po sa ating starter. And now, gusto ko pong ipakita sa inyo yung aming piglet na merong erisipilas. Yung marami pong pula-pula last time. So, hindi po agad ito mawawala. Bibigyan po natin ito ng mga 2 weeks. And then, let's check again kung uh, maganda na po yung balat niya ulit. So, ngayon, medyo hindi na po siya red, pero meron po talagang mga um, signs na nagkaroon po siya ng um, erisipilas. So, sa mga friends po natin dyan na nagmimix po ng pagkain ng baboy, halimbawa pumili po kayo ng commercial feeds na hog grower, isang sako, tapos hinaluan nyo po ng hammered corn, and then tiki-tiki or whatsoever po, um, dapat po talaga uh, i-compute po natin yung crude protein para po mayroon po tayong tamang pagkain para po sa ating mga baboy. So, yung crude protein naman po ng commercial feeds, makikita nyo po yun sa papel na sinasama dun sa sako. So, dun po nyo makikita kung ilan po yung crude protein na available po sa feeds po natin. So, sa Startex, nakita ko po nasa 17.5 po yung crude protein content ng kanilang feeds. So, dapat po nasa 18 po talaga yung recommended crude protein content ng ating starter feeds. Para po sa grower, nasa 16. And then, 15 po sa ating finisher. So, thank you guys for watching and sana po ay may nakuha po kayong idea about starter me. And again, I would like to invite you sa ating financial planning this coming August 6 at 6.30pm. I will just put the link below sa description box para po mas madaling nyo pong ma-access yung link para sa registration. So, thank you guys for watching and hope to see you in my next vlog. God bless and stay safe everyone. Goodbye!